மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காமில் இன்றைக்கி மருத்துவ நாடி செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்குற டாபிக் வந்து காலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்போ காலில் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம அசால்ட்டாக நினச்சா கூட அன்றாடும் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது பட் இதில் ஒரு சின்ன வழி இருந்தால் கூட நம்மளோட செயல்கள் அத்தனையுமே வந்து முடக்கப்படுது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ குறிப்பாக இந்த காலில் அதாவது கால் வீக்கம் எதனாலலாம் ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெரிகோஸ் வெயின் இப்போது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் பெண்கள் வந்து உடல் எடை அதிகரிக்கும் அதாவது ஒரு குழந்தை வந்து உருவாகும் போது ஆல்மோஸ்ட் அவங்க டென் டு ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸ் வந்து வெயிட் கெயின் ஆகிறாங்க இன்க்ளூடிங் அந்த ஃபீட்டர்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ப்ரெக்னன்சி டைமில் த்ரூ அவுட் அவங்க நின்றுட்டே வந்து சமையல் பண்ணுறதுனாலையோ அல்லது நின்றுட்டே இருந்தாங்க குறிப்பாக உடல் எடை வந்து அதிகமாக இருக்கிறவங்க அல்லது ப்ரெக்னன்சி டைமில் பெண்கள் வந்து நின்றுட்டே இருக்கும்போது இந்த வெரிகோஸ் வெயின் வந்து ஆரம்பிக்குது அது என்ன வெரிகோஸ் வெயின் அப்படின்னா நரம்புகள் வந்து பச்சை கலரில் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து வெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக டீஆக்சிஜினேட்டல் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணி ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ நல்ல ரத்தம் வந்து ஆர்ட்ரி மூலமாக எல்லா ஆர்கேன்ஸ்க்கும் சப்ளை ஆகும் ஆக்சிஜன் போனதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு வேலையை தான் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து பிளட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற வேலை தான் வெயின் செய்யுது ஸோ அப்போது கெட்ட ரத்தம் சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு கேரி பண்ணுற பிளட்டு அந்த வெயினில் தான் வந்து உங்களுக்கு நரம்புகள் வந்து சுருண்டு முடிச்சு முடிச்சாக வெளிப்படுது இதே ஆர்ட்ரி வந்து சுருள்றது கிடையாது அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் குறையுதோ அங்கே வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது ப்ளஸ் யாருக்கெல்லாம் வந்து நரம்புகள் தசைகள் வந்து தளர்ந்து போகுதோ வயசாகும் போது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த வெரிகோஸ் வெயின் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் காமனாக யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் வரலாம் நம்ம பார்த்தோம் வேறு யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டே இருக்கிறவங்க இப்போது கடையில் வேலை செய்கிறவங்க துணி கடையில் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் நின்றுட்டே வந்து துணி மடிக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி ஜாப் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நின்றுட்டே இருக்கக்கூடிய வேலை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ளஸ் உடல் எடை வந்து அதிகமாக இல்லை ஒல்லியாக தான் இருக்காங்கனாலுமே நின்றுட்டே வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்பவே அதிகமாக வருது ப்ளஸ் தாய்மார்கள் வந்து நிறைய பேர் கி கிச்சன்லேயே வந்து நின்றுட்டு சமையல் பண்ணிவிட்டு பாத்திரங்களை விட்டு அங்கே ஆல்மோஸ்ட் டே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போதும் இந்த வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளம் வந்து அதிகரிக்குது இதோட சிம்டம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமைச்சல் இருக்கும் காலில் வந்து ஒரு அரிப்பு மாதிரி சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க பட் ஸ்கின்னில் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது ரேஷஸ் ஆகவோ கொப்புளங்களாகவோ பிக்மெண்ட்ஸோ சோரியாட்டிக் பேட்சஸோ எதுவுமே இருக்காது நார்மல் ஸ்கின்னில் காலில் மட்டும் குறிப்பாக இச்சிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதை அப்படியே தொடர்ந்து அவங்க விட்டுட்டாங்க கவனிக்காமல் அதோட சிம்டம் என்னென்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து அங்கே குறையுதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சிஜன் அங்கே குறையுது அப்போ ஆக்சிஜன் அங்கே குறையிறதுனால அவங்க சொறியிறாங்க அப்போ சொறியும் போது அந்த இடத்துல பிளட் சப்ளை வந்து தூண்டப்படுது அப்போ அங்கே ஆக்சிஜன் போகுது அதுக்காக ஒரு விஷயமாக அந்த இச்சிங் வரும் இதை அப்படியே கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நாளடைவில் ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு வெயின் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதையும் அவங்க கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்கன்னா அப்படியே சுருண்டு 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 ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு வந்து பார்க்க முடியும் அந்த சுருண்ட வீணை இன்னுமே வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா கால் வந்து ரொம்ப தூண் போல் வீங்கிறதும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து அல்சர் அதாவது வந்து புண் வந்து காலில் ஏற்படுறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் நிறைய பேர் வந்து இந்த வெரிகோஸ் வெயின் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த வெயினை டோட்லி கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் ப்ளஸ் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நின்றுட்டே வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அதாவது வெரிகோஸ் வெயின் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ தூரம் வேணால் நடக்கலாம் உட்காந்துருக்கும்போது ஸ்டூலில் கால் வச்சுக்கலாம் பட் நின்றுட்டு இருக்கக்கூடாது அப்போது நிற்கிற வேலை தான் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டுக்கலாம் டைட்டாக சாக்ஸ் மாதிரி ஆங்கிள்லேருந்து நீ வரைக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்லலாம் கிடைக்குது அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக மேலே நோக்கி போகும் ஸோ பிளட் வந்து ஸ்டாக்னன்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிற்காமல் பார்த்துக்கணும் உட்காரும்போது கூட ஸ்டூலில் கால் வைக்கிறதுனால ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்த முடியும் தூங்கும்போது ரெண்டு தலைவானி வச்சு காலை வந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி வைக்கும்போது அந்த வீங்கின கால் வந்து கொஞ்சம் ரத்த ஓட்டம் மேலே ஹார்ட் நோக்கி போகும்போதும் குறையிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு
அதே போல் பைல்ஸில் வந்து ஆனல் வெயின் அதாவது மோஷன் போகக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெயின் வந்து வீங்குது ஸோ இது மூணுமே வந்து ஏறக்குறைய ஒன்று தான் இது மூணுலேயுமே வந்து ரத்தம் வந்து சுத்தப்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இருக்குது ஸோ ரத்த சுற்றி மருந்துகள் கொடுத்து அந்த தசைகள் வந்து இருக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடுக்காய் மற்றும் திரிபலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரிபலா அப்படிங்கிறது நெல்லிக்காய் கடுக்காய் தாண்ட்ரிக்காய் இது மூணுமே சேர்ந்த சூரணம் இந்த சூரணத்தை வந்து கொதிக்க வச்சு வடித்து குடிக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய தோர்ப்பு சக்தி வந்து தசைகளை வந்து வலுப்பெறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அன்றைக்கெல்லாம் கட்டடமே வந்து கடுக்காய் வச்சு முட்டை வெள்ளக்கருவெல்லாம் ஊற்றி சுண்ணாம்பெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து கட்டினாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்லப்படுது அந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி நம்ம தோற்பான உணவுகளை வந்து சேர்த்துக்க மறந்துட்டோம் அல்லது தவறிட்டோம் ஏன்னா அதில் ருசி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டாக இருந்து இருக்கலாம் ஸோ அறுசுவையில் இந்த தோற்பை வந்து மிஸ் பண்ணதுனால தான் நம்மளோட செல்கள் வந்து ஈஸியாகவே டேமேஜ் ஆகுது ஒரு ஒரு செல்லும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா தோற்பை சேர்த்துக்கணும் அதில் தோற்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸில் மாதுளம்பழம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெத்தலை பாக்கு போடுறவங்களாக இருந்தால் பாக்கு சேர்த்துக்கலாம் அதே போல் ஒரு மருந்து அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நெல்லிக்காய் தாண்ட்ரிக்காய் கடுக்கா இது மூணும் சேர்ந்த சூரணத்தை கஷாயமாக கொதிக்க வச்சு வடித்து குடிக்கும்போது தசைகள் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் அதை தொடர்ந்து அந்த வெயில் இருக்கக்கூடிய வேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய வேல்ஸ் வந்து டவுன்வர்ட்ஸாக இருக்கும் பிளட் சப்ளைக்காக வெயில்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்ஸ் வந்து மேல் நோக்கி ரத்தத்தை தள்ளுறதுக்காக இருக்கும் இந்த வெயின் அந்த வால்வ்ஸ் எல்லாம் கூட லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட பிளட் வந்து ஸ்டாக்னெட் ஆகும் ஸோ அதனால் அந்த வேல்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்குமே இந்த திரிபலா கஷாயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு யாருக்கெல்லாம் இந்த கால் வீக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஹீமோகுளோபின் லெவல் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு அகெயின் வந்து இந்த கால் வந்து வீங்கும் ஸோ கால் வீக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தடவை ஹெச்பி டெஸ்ட் பண்ணி பெண்களாக இருந்தாங்கன்னா பன்னெண்டு ஆண்களாக இருந்தாங்கன்னா பதினாலு மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஹீமோகுளோபின்னு நார்மலாக தான் இருக்குது வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் எனக்கு கால் வீங்குது அப்படின்னா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிட்னி கிட்னி வந்து ப்ராப்பரான ஃபங்க்ஷனில் இல்லை அப்படின்னாலும் கால் வீங்கும் அதில் குறிப்பாக கிட்னியில் ஏதாவது கற்கள் இருந்தாலும் சரி அல்லது கிட்னி ஃபெயிலியர் அதாவது ரொம்ப நாள் டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கும் அதாவது யூஸ்வலாக கால் வீங்கினா தான் டயாலிசிஸே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இதை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா முகம் வீங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ கிட்னி ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கிட்னியோட ஹெல்த்தி வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல அவசியமாக இருக்குது வேறு யாருக்கெல்லாம் இந்த கால் வீக்கம் அடிக்கடிக்கு வரலாம் அப்படின்னா ஹார்ட் சம்மந்தமான பிரச்சனை ஹார்ட் வந்து ப்ராப்பராக பம்ப் ஆகி கீழே போயிட்டு திருப்பியும் மேல் நோக்கி அதை அந்த ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு தடைப்படும் போது ஹார்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இப்போ வேல் வந்து வீக்காக இருக்கிறது அல்லது ஹார்ட் மசில்ஸ் வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கும் கால் வீக்கம் வந்து ஏற்படலாம் ஸோ வேறு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கால் உள்ளங்கால் வந்து வழியாக இருக்குது காலில் இருந்துச்சுன்னா கீழே கால் வைக்க முடியல மெயினாக பாதம் வந்து ரொம்ப ஒரு பாரமாக இருக்குது காலில் எழுந்துச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆகுது நான் நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா ரத்தத்தில் யூரிக் ஆசிட் அதிகமாகும்போது கால் கட்ட விரல் பாதங்களில் போய் தங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வழியை கொடுக்கும் இது நம்ம சுத்தப்படுத்தி யூரிக் ஆசிட் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டா அதே வந்து அங்கே கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி மாறி மாறிடும் இப்போ தயிர் தோஞ்சு அப்படி ஆகுது அல்லது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு வேர்வு வந்து அப்படியே பூத்து ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா உப்பு உப்பாக படி இதெல்லாம் அந்த மாதிரி உள்ளுக்கு வந்து கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னுமே வந்து வலி வேதனைகள் அதிகம் இன்னும் மோஸ்ட் காமனாக சின்ன சின்ன வயதினர்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த கால் வலிக்குது காலில் எழுந்திரிச்சோடனே பாதம் வலிக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வாத பொருட்களை அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா எனி டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயின்லேயுமே கீழ் வாதம்னு சொல்கிறாங்க கீழ்னா ஜாயிண்ட் வாதம்னா கேஸ் ஜாயிண்ட்டில் போய் வாதம் தங்கிறதுனால வலி வேதனை கொடுக்கறதுனால வாதம் சம்மந்தமான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு குக்கர் லட்ச ரைஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடின்னு பார்த்திங்கன்னா எருக்கு இல்லைன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எருக்கம் பூ விநாயகருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா வச்சு படைப்பாங்க ஸோ அந்த எருக்கு இலையை வந்து விளக்கெண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு சூடான செங்கல் மேலே அதை வச்சுட்டு பாதம் மட்டும் ஜஸ்ட் அதில் வச்சு வச்சு அந்த சூடான கல் மேலே வைக்கக
அந்த அயான்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து இப்போ ஹீமோகுபினா ஹீம்னா அயன் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அயான்ஸ் வந்து நார்த் போல் சைடில் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும்போது அத்தனை அயான்ஸுமே வந்து காலுக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஸோ எப்படி கால் தலை வச்சு வச்சு படுத்த தலை வலி வருதோ கால் வச்சு படுத்த கால் வலி வரும் ஸோ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் டைரக்ஷன் டு ஸ்லீப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் ஸோ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் வந்து சூரிய உதயம் ஈஸ்ட் சைட்னால் அந்த சைட் தலை வச்சு படுக்கிறது நல்லது அப்படி இல்லை ரூம் பொசிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா வெஸ்ட் சைடில் தலை வச்சு படுக்கலாம் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் காலை வந்து நீங்கள் நார்த் சைடில் வச்சு கால் வழி வந்ததுன்னா அந்த பொசிஷனை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி கால் வலிக்குது அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக ஏதோ ஒரு பெயின் கில்லர் போட்டால் அப்போதைக்கு வலி இல்லாமல் நம்ம வேலையை பார்த்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர்னால் ஏதாவது கால் வலி இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் அகெயின் அந்த சுச்சுவேஷன் வேர்சன் ஆகும் பட் உங்களுக்கு வலி தெரியாமல் இருக்கும் அதே போல் ஹார்ட்டில் ஏதாவது மசிலோ அல்லது வந்து வேல் வந்து லூஸாக இருக்குது அல்லது ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகளை நீங்கள் வந்து வலி மாத்திரை போட்டு அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் வேர்ஸ் ஆகும்போது நிச்சயமாக உயிர்க்கே ஆபத்தை கொடுக்கும் ஸோ காலோட ஹெல்த் வந்து நம்மளோட ஹெல்த்துக்குமே வந்து ரொம்ப சம்மந்தம் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக செகண்ட் ஹார்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து காஃப் மசில் அதாவது கெண்ட கால் நம்ம சொல்லுவோம் பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா முட்டிக்கு கீழே பின்னாடி சைடு ஸோ அந்த காஃப் மசில் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் செகண்ட் ஹார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது இப்போ ரத்தம் வந்து பம்ப் ஆகி ஹார்ட்டில் தான் போயிடுது பட் திருப்பி அனுப்புறது அந்த காஃப் மசில் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தால் அகெயின் அதை பம்ப் பண்ணி மேலே அனுப்போம் ஸோ அந்த மசிலோட ஸ்ட்ரென்த்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் ஸோ காஃப் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணும் ப்ளஸ் மசில்ஸ் எல்லாம் தளர்வடையாமல் ப்ராப்பரான நியூட்ரியன் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டாக எடுத்தோம்னா தான் இந்த கால் வலி வந்து முற்றிலும் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு கால் வலிக்கு இத்தனை வகையான ரீசன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எதனாலெல்லாம் இந்த வலி வருது அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம மேற்கொள்ளணும் இதெல்லாத்த பற்றியும் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் உங்கள் எல்லாரையுமே ஒரு முக்கியமான ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான பிரச்சனையோடு சந்திக்கிறேன் இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இமெயில் மூலமாகவோ அல்லது மெசேஜ் மூலமாகவோ கடிதம் மூலமாகவோ நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நன்றி வணக்கம்